good afternoon students welcome to the next lecture on our subject basics of civil engineering in which uh, we have started our unit number 2 and we have started the discussion on the different modes of transportation in our previous session uh, we have started with the discussion on the waterways then the railways we have covered up now the third mode of transportation which is very important one is nothing but the roadways or we also called it as a highways okay so as we know the transportation by the road is the mode which can provide us the maximum flexibility with the routes type of vehicles lanes and the time we can use a two wheeler three wheeler four wheeler according to the our uh, particular uh, according to the condition as well as the situation which is in front of us okay so it is that mode of transportation which provides us the door to door steps so this is the biggest advantage as per as our road transportation is there considered our road transportation will provide us a door to door step service and that is not possible in case of your waterways as well as in case of your roadways even in case of your airways also we don't have the door to door step service okay only ro roadways is the medium where we will get the door to door service and that is why this is the most uh, widely used uh, mode of transportation uh, that is your roadways everyone need uh, need to use a roads to reach airport harbors railways so what are the different uh, other modes that we have for going there for using that other modes of transportation we have to use the roads okay whether we have to go for the airport whether we have to visit any harbor or whether we have to go for any railway station there should be a proper medium connected to that particular mode of transportation and that proper medium is nothing but our roadways okay so advantages of the roadways if you are going to consider it is cost effective roadways are ideal for the short distance as they are going to provide us the uh, door to door service then it is ideal for transporting the perishable that is nothing but transportation of the fruits vegetables all the fruits all the vegetables uh, which may come from your villages to uh, and it will depart to the talukas or to the district places so their transportation is easily it uh, it can happen with the help of the roadways okay then highways are easy easy to monitor location of the goods it is very easy for us to monitor the location of the goods where it is actually if it is traveling on the roads okay and then it is also easy to communicate with the driver also so that flexibility is provided and that is in our roadways and that is not been the part in the other modes of transportation so roadways basically we are using widely everyone knows india presently if you consider the 2021 digits we are having more than more than 55 million uh, kilometers of the road network that we are having okay and we stood uh, second as far as our road networks are considered in the world okay so that is all about the road networks or the roadways okay uh, just uh, for your uh, syllabus point of view we are having just a small introduction of these modes of transportation and their comparison okay comparison is also there so next mode of transportation is airways as you can see in the presentation screen there is a nice airport which is been there you can see the different aircrafts which are been there okay then the runways and the taxiways are also there so airways the transportation by the airways is the fastest mode among the four modes of transportation that is the biggest advantage that we have and travel by air also provides more comfort as compared with the roads of the railways or the waterways where we can many times we are feeling the jerks theke mujhe hiska bosto khadde tum gaadi ke liye adalto hai theke man kela hiska bosu shakto so jerk we are going to feel it so as far as our airways are considered definitely we will have a, we will have a more comfortable journey okay and the biggest benefit of our airways is nothing but it is the fastest mode of transportation but on the other hand side if you consider the drawbacks then as a drawbacks definitely it is the costliest mode of transportation okay if you want to travel a very short distance also you have to give lots of money okay the air tickets are not uh, the that is uh, easily or these are not at uh, available at a cheaper rates as compared with uh, uh, your other modes okay so advantages if you are going to consider high speed yes definitely it's a fastest mode of transportation that we have quick service 
definitely if by roadways we require around 10 hours to travel a particular distance then by the airways we uh, require just one or two hours to go to uh, that particular distance so that is the biggest advantage we will have the quick services then no infrastructure investment is required like you have to build the roads or you have to build the railways so likewise there will be no infrastructure what is what the thing is required one administrative building and in that administrative building we are having the runways and all the systems which is occupied at one position but it is not like that roadways we have to uh, construct a road for a longer distance maybe thousands and millions of kilometers okay so infrastructure investment is very small easy access definitely uh, with compared to other modes of transportation uh, airport is uh, only means of transportation in which we are not uh, that easy access is given to us okay that means though if we can't reach a position or can't reach a particular place because of the obstruction of the land or it may be and that place is at the hilly areas then definitely with the air mode we can go with the helicopters or we can go with the aircrafts we can directly go there okay bartamadhe ashe khup sare thikana hai ki jithe aaj hi road connectivity titki proper nahi hai theek hai रोड कनेक्टिविटी मना कि रेलवे कनेक्टिविटी मना तो एक तो हाई एलिवेशन लूब खास कल गरीब खरत अठिकाने डायरेक्टली तुम्हें एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर जाऊ शकता ठीक है फिजिकल बैरियर्स कुछ ही नहीं है जस तुम्हारा रोडवेज मे गाड़ एकमेक समोर 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 रेर एंड कोलिजन होता कि हेड ऑन कोलिजन होता तस तुम्हें ऐकल न सेल कभी एयरक्राफ्ट हवे मे एक धड़क ले समोर समोर अस तो होता नहीं कभी ठीक है सो देर इज नो फिजिकल बैरियर ओके नैचरल रूट डेफिनेटली देर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट एनी स्पेशल काइंड ऑफ रोड ओनली वॉट वी रिक्वायर इज टर्मिनल बिल्डिंग एंड रनवेज एंड टैक्स वे कंस्ट्रक्शन एट वन प्लेस ओनली सो दैट इज दी अगेन वेरी इम्पॉर्टंट एडवांटेज इज नथिंग बट इन केस ऑफ दी वॉर कंडीशन दैट इज इन द डिफेन्स if you want to take your all the equipments or the instruments which are used in the war at a at another distance in a very quick span then airways will help us okay because it is the fastest mode of transportation that we have okay risky uh, what are the disadvantages of the air transport risky why it is risky because minor accident uh, may put a substantial loss to the goods or passengers or the crew members okay थोड़ा सा सुधा जारी प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट मध्य सो इट मे लीड टू दी फैटल इंजरीज और फैटल एक्सिडेंट्स ओके वेरी कॉस्टलियर वन यस एज आई सेड अर्लियर रेलवे तिकट का स्वस्थ न ठीक है दीज आर दी कॉस्टलियर वन इट इज द कॉस्टलिस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट वी हैव देन स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी वी कांट लोड ए हंड्रेड टन और थाउजेंड टन ऑफ लोड इन द एयरक्राफ्ट करेक्ट है वे आर हेविंग कैरिंग लिमिटेशन्स टू दी कैरिंग कैपेसिटी जे अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट ना ठीक है बोईंग सेवन जीरो सेवन वो इतर कुछ पैसेंजर एयरक्राफ्ट ठीक है लिमिटेशन लोड कैरिंग कैपेसिटी खूब कमी ओके अनरिबल डेफिनेटली द एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और दी दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज टोटली इज टोटली डिपेन्डंट ऑन द वेदर कंडीशन इफ इट इज नॉट फेवरेबल दैट वेदर कंडीशन आर नॉट फेवरेबल टू अस देन वी कॉन्ट फ्लाय विथ द एयर ओके वी कॉन्ट ट्रैवल विथ द एयरक्राफ्ट if the weather conditions are not good and again one more drawback is nothing but the huge initial investment is on the higher side okay so that is the all about the points related to the airways now the next part is nothing but the comparison of the roadways railways and the airways okay comparison of the roadways railways and the airways at first we will discuss the comparison between the roadways and the railways first is suitability so in case of the roadways uh, traffic is basically by the bicycles motors scooters trucks or other containers in case of the railways we are having only trains traffic is carried out from one position to the another position only by using the trains okay so we can't run our vehicle two wheeler on that particular railway track and we are going to travel the distance it is not possible okay so only roadways uh, will help us in that case okay then width of right of way in case of the roadways we require more width as we know uh, right of way is nothing but the can anybody explain me what is right of way in our first unit we have discussed about it sangu shakel kuni definition dechi what is the right of ways
चलो आई विल गिव यू वन मिनट टू थिंक ऑन इट एंड यू जस्ट डिफाइन इट वट इज राइट ऑफ वे सर्व विसर ले है कि नहीं If anybody gets the answer, please let me know very quickly. What is right of way? Yes. So, total. Uh, total land area. Total land area. Okay. Ah, uh, more clearly, anyone can define it more clearly. Land acquired for construction and development of roads. Land acquired for the construction and development of the roads. Okay, so the total width of land, total area which is occupied by or uh, which has been there, which has been involved in that road construction activity, the total width that we are going to consider, we call it as a right of way. Which is a stretchy, sampurna rundi. Okay. द टोटल विथ ऑफ रोडवेज जेवड़ी लगना है अपने रोड कंस्ट्रक्शन सा जी संपूर्ण रुंदी रस्त्या संपूर्ण रुंदी ये रोडवेज सॉरी राइट ऑफ वेज अटल जता है ठीक है मग इनकेस ऑफ द रोडवेज डेफिनेटली वी रिक्वायर दी मोर राइट ऑफ वे ठीक है रस्त्या संपूर्ण रुंदी जर तुम्हें बगित अल तीस मीटर पंच मीटर साठ मीटर इतकी रुंदी ठीक है तो रेलवेज मध्य जर बता विथ फार छोटी ठीक है फार मे फार छोटी ओके अपने का जास्त विड़ लगत नहीं रोडवेज सा त्यानंतर आहे ट्रॅक्टिव्ह रेजिस्टन्स इन केस ऑफ द रोडवेज इट इज हाय इन केस ऑफ द रेल्वेज इट इज कम्पेरेटिव्हली लो ट्रॅक्टिव्ह रेजिस्टन्स जे फ्रिक्शन ऑफर होत आहे ठीक आहे बिटवीन द टायर अँड द रोड सर्फेस आणि त्यानंतर ज्या वेळेस तुम्हाला एखादं इफ इट इज हेवीली लोडेड ठीक आहे तुमची बस मध्ये खूप माल टाकला आणि तुम्हाला गाडी फुल स्पीडने चालवायला सांगितलं चालेल का सुरुवातीला गाडी चालू होणार नाही किंवा तेवढा लोड घेण्यासाठी जास्त घर्षण होत नाही तुमच्या टायरचा आणि रोड सर्फेस चा बरोबर आहे देर इज मोर फ्रिक्शन बिटवीन द टायर अँड द रोड सर्फेस इफ युअर व्हेकल इज हेवीली लोडेड बट इन केस ऑफ द रेल्वेज ऍज वी आर युझिंग हाय इंजिन पॉवर्स ठीक आहे डेफिनेटली द अट्रॅक्टिव्ह रेजिस्टन्स इज ऑन द स्मॉलर साईड ओके ऑन द लेसर साईड जर समजला नाही तर परत एकदा विचारा ट्रॅक्टिव्ह रेजिस्टन्स ठीक आहे Turning devices, uh, roadways not required in the railways. Definitely, we require some special uh, equipments to turn the railway. Chhike, jaise the railway hi tumcha core portion varthi chala kaste, jaise tya padhti jane tya arrangement asti ki turn kaisa basla paaye. Chhike, but turn mujhe kya lagaye? Three sixty degree mein the gadi sar ke apun railway wala hot nahi. Actually, khub khub mujhe khub kame pramana mujhe railway so the route asto na tya mujhe turn sastak. Actually, railway chhi alignment hi justi justi straight kya nahi theta sastak. ठीक आहे मोर दॅन एटी पर्सेंट हा टेन ट्वेंटी पर्सेंट मध्ये कुठेतरी हिली एरियातून म्हणजे घाटातून ट्रेन जाते किंवा अनिवन अंडिवली अनिवन पोर्शन असेल तर अशा ठिकाणी कुठेतरी टर्न वगैरे तुम्हाला बघायला मिळतो ज्यावेळेस तुमची गाडी रेल्वे प्लॅटफॉर्म वरती येत असते बघा लांबून तुम्हाला असं टर्न घेतलेलं दिसतं तुम्ही ठीक आहे जिथे आवश्यक असेल अशा ठिकाणी प्रोवाइड केलेलं असतं यासाठी स्पेशल इक्विपमेंट असणार आहेत तुमच्या रेल्वेज मध्ये इकॉनॉमी डेफिनेटली लेस कन्स्ट्रक्शन अँड मेंटेनन्स कॉस्ट रेल्वेज मध्ये हायर कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस मेंटेनन्स कॉस्ट आहे ठीक आहे रेट ऑफ ऍक्सिडेंट रोडवेज मध्ये सगळ्यात जास्त आहेत रेल्वेज मध्ये कम्पेरेटिव्हली लो आहेत ठीक आहे कम्पेरेटिव्हली लो मी असं म्हणणार नाही की बिलकुलच नाही आहेत बट कम्पेरेटिव्हली ऑन दी लोअर साईड देन डोअर टू डोअर ट्रान्सपोर्टेशन डेफिनेटली इट इज देअर इन युअर रोडवेज बट इट इज नॉट देअर इन युअर रो रेल्वेज ओके नाव लेटस डिस्कस द कम्पॅरिझन बिटवीन द रोडवेज अँड द वॉटरवेज ठीक आहे रोडवेज अँड द वॉटरवेज आता रोडवेज अगेन द सेम पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन केस ऑफ द रोडवेज इट इज सुटेबल फॉर अस टू टेक अ व्हेकल दॅट इज बायसिकल स्कूटर्स व्हेकल एनिथिंग फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन पर्पज इन केस ऑफ द वॉटरवेज वी हॅव टू रिलाय ऑन द बोट्स शिप्स क्रूज ऑर दी जेटीज ठीक आहे आय थिंक नाव एव्हरीबडी इज फॅमिलियर विथ द मिनिंग्स ऑफ बोट शिप्स क्रूज ऑर दी जेटीज दॅन राईट ऑफ वे इन केस ऑफ रोडवेज वी रिक्वायर मोर Uh, in case of waterways we don't require any kind of right of way okay because whole area is ours we, we can travel from any point to any point okay because we are traveling with the help of the water okay our ships are traveling 
refractive resistance definitely high in both cases. Now, turning devices, uh, in case of roadways, not specially required. Also, in case of the waterways, we have the liberty. Okay, we don't require any special uh, things to turn a ship. Okay. Economy. Yes, anybody wants to say something? Not? Okay. Economy, less construction and maintenance cost. In case of the waterways also, less construction, but maintenance cost is more because we have to repair the ships. The basic problem is nothing but the repair of the ships in the docks or in the harbors. Okay, rate of accident, higher on the in case of the roadways and low in case of the waterways. But, but it is not like that uh, the accidents are not going to happen. Basically, in case of the waterways, the accidents are weather prone. Okay. Manjizar Vatavaranadar Karabi Zali, Kutadri Unsalata, Yelaglet, Wadlatan Chimirimiti Zali, Anitan and Tatizahaz, but the Panama the Kitival Tak Dorushakel, his Angushakat Nighting. Chicka, the skill captain Kiva to Kita or Manus Paja operate Karela, Tumchi vessel Kiva to the ship. Chicka, Nata accident on a chances for Kamea, water wisdom, far major for Kamea. But the weather, their weather such their bad impact, Harachan of Kubzorat Vara Sutlai. Samudra Latanchi Nirimiti Zali, Kupaus Salu Zalilae, even Kupaus are a seller to Santa Darmajaka Speedni Porta without any kind of wind blowing. The Rotita Varazar Vat the cell, the Risudatika far more permanent damage Karanani, but Zordar Vara to Vataran Kilbudal, Hita, water Vizla affect Purusha. And door to door transportation that is service, uh, it is available only in case of the roadways, not in any other mode. Next, we will discuss the comparison between, I think, roadways and the airways. Yes, it is there. So again, the same points we are going to discuss. Suitability by using bicycles, motors, truck, two-wheeler, anything you can use. But for the airways, we have to use only helicopters or the planes. We call it as aircrafts. Take the aircraft, give a helicopter to super laptop. Right of way requires more. Airways, Madhesuda, definitely will require the right of way because the runways are nothing but one kind of pavement, correct? The runways and the taxiways. So they are having specially designed right of way. In India, we are having five to six, sorry, six main types of the airports. Airport is Saha Mukhya Prakarat, and according to the type of airport, that is A, B, C, D, E, Ashe, sorry, pass type, ahe, Ashe, pass type, Madhya Tesavargi Karan Kelila, and here Pratik type Sati, they are runway, Lambi Kiva, Tashi, Rundi, Kitia Slipaji, Terolila. Uh, like generally, the astera around 45 meters, 30 meters, 45 meters per end. The airport made is run west to the churun the astera. Okay, tractive resistance in both cases it is high. Turning devices not required in both cases because in aircraft will travel in any direction at any point. Okay, then economy less construction and maintenance cost in case of the airways, definitely more money we required for the construction as well as for the. Uh, maintenance purpose. Rate of accidents, it is uh, high in both cases. Now, how it is uh, high in both cases? Okay. The airport worth is the accidents, the accident is the Okay. Kadachit Marcha, even in the last year, I think last or last one and a half years before, there is one uh, aircraft tragedy was happening in India. I think somewhere in Kerala or Karnataka region. I don't know exactly. Okay. So that pilot uh, at the time of landing or at the time of taking off only at the beginning, he lost his control because of the weather conditions, I think. And uh, then that big tragedy was happened. Big accident was happened and so many people have lost their life. Okay. So in case of airways also, these accidents are not minor. They will take us off our life. Door to door service, again, my statement is common only in case of roadways it is applicable applicable for other modes it is not applicable okay so that is all about the modes of the transportation now if you have any doubt please you can unmute yourself and you can discuss with me if you have the doubt please unmute yourself and you can talk with me One minute I will give and then we will proceed for our next part.
I think Moon is having questions, so we will proceed further. Okay. The next part of our discussion is nothing but the um, which part we will take. Okay, we will discuss the bridges. Then we will proceed for the next uh, part. Now, bridges. What are the bridges? How can you define it? Now, I think everybody has seen the bridges. Minor bridges you have seen in your villages or in your talukas or in your district places. Major bridges. Have you seen it? The bridges like Bandra Gurli ceiling and all that huge. Anybody has seen such uh, huge bridges? Has, have you visited such kind of bridges? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, good. Okay, so what are the bridges? If you want to define the definition of the word bridge, so bridge is a structure built to span uh, physical obstacles such as body of the water, valley, road, for the purpose of providing the passage over the obstacle without closing the gap below. So, bridge is a structure, you can call it as it's a concrete structure or it may be of any kind of structure which is built to span the physical obstacles. If there is any kind of physical obstacle, it may be your water is flowing or it may be a valley, it may be a road, it may be any kind of obstacle which is going uh, to be there in your uh, journey. So that particular bridge will provide us the passage, will provide us the passage over that obstacle. That means river is flowing below and you are having the roadways. Okay, how we are going to construct that road? So for constructing the road, you require the bridges. Okay, that is uh, with the help of bridge only, you can pass on that particular obstacle. Okay, so bridge, with the help of the bridges, we can provide the passage over the obstacles without closing the gap below, without closing the gap below. Now bridge building is not a new science. Okay, definitely it is not the new science from this, um, uh, I think it is from 18th, 19th, sorry, from maybe 16th or 17th century, we are having the bridge constructions. Okay, the sophistication in the bridge building technology has been developing since the human civilization. Okay, so when we have started our civilization, from that point, we are having the bridges. Uh, we don't know where, when the first bridge was constructed. I don't have the details right now, but definitely I will share in the next lecture. So importance of bridges, it connects the different uh, difficult terrains. As we know, if you want to go from one valley to another valley, okay, I don't want to hilly portion ahead and he don't hilly portion up to a point where another point where this is I put like this are more than a transportation. Not it a roadway. I not the railway. Ahe. And air phase applella perverness are can again. My Asha case mode, what actually you are going to do, we can connect the different terrains of different topography with the help of the bridges. Okay, with only with the help of bridges. Then it is the easy trade and transportation of goods. So it will help us for easy trading and the transportation of the goods from one point to another point by passing over all the obstacles. It also reduces the traveling time. See, this is very important. What is the purpose of providing Bandra Varali ceiling? Because if you want to travel from Bandra to uh, Varali to another, that is the another point, I think it requires almost uh, more than two hours. But with the help of the bridge now, okay, Bandra Varali ceiling, uh, we have reduced the particular distance, uh, sorry, our time up to, I think, 45 to 60 minutes only. I haven't traveled, but uh, whatever the things that I have read, I told you. So, with the help of a bridge, any bridge, you can uh, definitely uh, reduce the traveling time also. Okay. With the help of any bridge. Okay. Because that will reduce the distance that bridges, their main purpose is to connect the two points uh, which are placed at a difficult location. Okay. So definitely as distance is going to decrease, our traveling time is also going to decrease. Okay. Then for the military purpose, it is again important for political and eco of the economic importance that bridges are now you have seen i think uh, maybe last uh, month uh, last few months before our honorable prime minister sri narendra ji modi uh, has inaugurated a 
one uh, longest bridge in india i think it is somewhere in uh, that uh, i think near to assam or somewhere okay i just uh, forget the exact location but uh, around 9 kilometers uh, that bridge is there okay so that bridge will going uh, has connected the difficult terrains which are been there in that region okay and that will help us in our military operations also then uh, less emission due to the displacement again very important point from bridge aspect components of the bridge now if you want to study the bridge at first you must know the component asha paddhatiche diagram bagitle kar kadi bridge sare ashe khup sare asu shakta ta asa nahi ki he fakt ekach type cha bridge asto yatle kahi components mi sangto tumhala thik hai bridge cha type kiwa bridge cha shape kasa hi asu dya once again i am repeating it may be of any kind of bridge but the components of bridge are not going to vary that much so the top surface ajo kai bridge asto thik hai ajo kai bridge hai hacha jo top surface asto na ठीक आहे हा जो टॉप सर्फेस असतो वरती बघा ज्याच्यावर न तुमची गाडी रन होते त्याला म्हटलं जातं कॉन्क्रीटचं स्लॅब किंवा म्हटलं जातं डेक्स स्लॅब ज्यावरती तुमची ऍक्च्युअल व्हेकल ट्रॅव्हल होत असतं ठीक आहे ऍक्च्युअल व्हेकल हे तुमची ट्रॅव्हल होत असतं हे डेक्स स्लॅब नंतर असतो तुमचा पोर्शन ते म्हणजे त्याच्या खाली बिरिंग रोड हा जो डेक्स स्लॅब असतो ना हा पोर्शन फेसिया म्हणून लिहिलेला आहे त्याच्या खाली तुमच्या बिरिंग प्रोवाइड केलेल्या असतात ठीक आहे इलेस्ट्रोमेट्रिक बिरिंग हा फक्त काही महत्वाचे जे कॉम्पोनंट आहेत ते मी सांगतो तुम्हाला काय पर्पज असतो हे इलेस्ट्रोमेट्रिक बिरिंगचा उपयोग काय असतो हे सी इथं तुमच्या वरती कॉन्क्रीटच्या स्लॅब वरती ठीक आहे वेगवेगळ्या व्हेकल्स रॅन होणार आहेत एखादा मोठा जेसीबी असेल लोडर असेल डम्पर असेल किंवा एखादी टू व्हीलर असेल मग लोडिंग कंडिशन काय आहेत अनइवन आहेत मग हे जे लोडिंग कंडिशन मुळे त्याच्यामध्ये जे काही शॉक्स अँड व्हायब्रेशन होतात ते अब्सॉर्ब करून खाली ट्रान्सफर युनिफॉर्मली व्हावेत किंवा त्याचा विपरीत परिणाम होऊ नये त्यासाठी या बिरिंग प्रोवाइड केलेले असतात इलेस्ट्रोमेट्रिक बिरिंग प्रोवाइड केलेले असतात तुमच्या ब्रिज मध्ये डेक्स लॅबच्या खाली त्यानंतर आहे तुमचे पिअर कॅप ठीक आहे आणि त्यानंतर त्याचे पिअर्स म्हणजे ज्याला कॉलम असं म्हटलं जातं आणि त्या खाली तुमचं कॉमन पोर्शन असणारे फुटिंग खाली जे काही सबग्रेड सॉईल असेल ते असेल ठीक आहे now what is the what are the different classes of the bridge so this bridge are classified into the different categories according to the flexibility of the superstructure according to the position of the bridge floor according to the interspan relations and according to the form or the type of superstructure that is available okay so some we will discuss yeah just a minute so at first before starting to learn the bridges it is very important to study the different loads which are coming on the bridge so for this particular understanding the bridge and the loads which are coming on the bridge we will have some indian road congress guidelines irc guidelines irc number 6 i think that is correct so that will totally deal with the loads which are coming on the bridges mathe bridge varti kutla kutla prakar cha load hoto pehla hai dead load theek hai dead load manje anyone can explain me in a single word what is dead load i think concrete cut load sir hmm apan je vor concrete taklela asel tyacha load tela kay mantla jata see the dead load is nothing but the self weight of the structure theek hai je kay tumche bridge banlel te bridge cha swata cha vajan self weight that is nothing but त्यानंतर आहे लाईव्ह लोड लाईव्ह लोड म्हणजे काय आता बघा इथे तुम्ही पिक्चर मध्ये बघता दोन ट्रक आहेत एक या बाजूने आहे एक समोरच्या बाजूने येते ठीक आहे या बाजूने जाते एक समोरच्या बाजूने येते मग ह्या ट्रकचा जो काही लोड येतोय त्याला म्हटलं जातं लाईव्ह लोड मग एखादा तिथं माणूस उभा आहे मग त्या एका माणसाचा किती लाईव्ह लोड ऍक्ट होतोय त्यानंतर आहे सेंट्रीफ्युगल फोर्स विच इज ऍक्टिंग अर्थ प्रेशर फ्रॉम दी बॉटम सिस्मिक लोड ठीक आहे त्यानंतर आहे वॉटर प्रेशर विंड लोड अँड दी थर्मल फोर्सेस सो देर आर सो मेनी फोर्सेस दॅट वी नीड टू कन्सिडर ऑर दी डिफरंट लोडिंग दॅट वी नीड टू कन्सिडर ऍज फार एज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस इज कन्सिडर सी इट इज नॉट अ सिम्पल जॉब आ टू कन्स्ट्रक्ट अ ब्रिज ठीक आहे इफ यू वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट अ ब्रिज ओव्हर अ रिव्हर एखाद्या नदीवरती जर तुम्हाला एखादा पूल बांधायचा असेल फॉर दॅट यू रिक्वायर अ रेकॉर्ड ऑफ थर्टी इयर्स How many years? 30 years of precipitation. मग मागील तीस वर्षांमध्ये त्या क्षेत्रात किती पाऊस झालाय की ज्या ज्या नदीवरती तुम्ही पूल बांधणार आहात ठीक आहे त्या नदीमध्ये किती पाऊस झालाय त्यानंतर व्हॉट इज द हायेस्ट व्हॉट इज द मॅक्सिम लेवल ऑफ दी वॉटर विच इज अटेड मग तिथे जर टाईड ऑफ हाईट टाईडची हाईट किती आहे वॉटर लेवल कितीपर्यंत गेलेलं होतं असं तीस वर्षांचा सगळा रेकॉर्ड लागतो आणि त्यानुसार मग त्याची हाईट डिसाईड केली जाते ब्रिजेसची 
नहीं तो मनता सर का ब्रिज है नदीत आम पूर च नहीं है ठीक है मग तुम्हें ही कमी उंची घया चल नहीं तीस वर्षा सा प्रेसिपिटेशन का रेकॉर्ड बढ़ावा लगता है स्टडी करावा लगता है डिसाइड के ब्रिज की हाइट कि ठीक है सी दिस पोर्शन दिस पेयर्स एंड द वॉटर सर्फेस हाइट खूब महत्व फैक्टर होता है ओके आता प्लैनिंग कस कर ब्रिजेस तुम्हारा जर एखा ब्रिज बना तो क्या प्लैनिंग क्या क्या स्टेप्स तुम्हें फॉलो करना ठीक है सो फर्स्ट इज नथिंग बट थ्री डायमेन्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर ठीक है साइंटिफिक डायमेन्शन टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल डायमेन्शन कुछ ब्रिज कंस्ट्रक्शन करता आधी अपन का गोषी का अंदाज घो ठीक है या अंदाज मध्य गोषी तो टेक्नोलॉजिकल डायमेन्शन का ब्रिज से लेंथ कि विड्स कि ब्रिज की हाइट कि मग प्रत्येक कॉम्पोनट जो है ब्रिज का अब्यूटमेंट अल पीयर्स ठीक है पीयर तुम्हें कैप अल वर का डेक् स्लैब डिजाइन डायमेन्शन का अभ्यास सोशल डायमेन्शन एक सामाजिक दृष्टिकोन तो ब्रिज महत्व का है ठीक है टेक्नोलॉजिकल डायमेन्शन मे महत्व पार्ट जस मैं संगित टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिक्युलर ब्रिज अलॉन्ग विथ सिक्वेन्स ऑफ प्लैनिंग मैं कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो होता स्टडी द नीड ऑफ ब्रिज हा ब्रिज का बंदा है तुम्हार गाँव तुम एखाद नदी वहते नदी पलि जाए दुसरा मार्ग नहीं है तुम्हें ब्रिज बनता है ठीक है असेज द ट्राफिक रिक्वायरमेंट लोकेशन स्टडी स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव जो ब्रिज न सेल तो अजू कुछ अल्टरनेटिव रूट है अपने कहीं शॉर्टेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव रूट ठीक है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द फिजिकल अल्टरनेटिव जस मैं संगित है डेवलपिंग कन्सेप्ट प्लैन्स फॉर द अल्टरनेटिव इन्क्लूडिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म्स मटेरियल एंड द स्पैन अरेन्जमेंट जर अजु तुम्हारे अल्टरनेटिव तो क्या अल्टरनेटिव कभी कभी क्या नदी में वलसा घून जाने प्रकार एखादी नदी अभी नागमोड़ी वर्णा मे कुछ तरी जो केस मध्य तुम्हें डायवर्ट करू शता है ठीक है एखाद पर्टिक्युलर रोड हे बगित जिलिमिनरी डिजाइन एंड कॉस्टिंग जर तुम्हारा ब्रिजेस बंदाइल तो मैं प्रिलिमिनरी डिजाइन के इस्टिमेट तैयार के लिए जीक है कि मटेरियल लगना है कि खर्च यार है रिस्क एनालिस सगत महत्व एवल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव एंड द रिस्क एनालिस एंड द फाइनल चॉइस ब्रिज कंस्ट्रक्शन मे का रिस्क फैक्टर्स ब्रिज बनला है सहा महीन पुल कोस तुम्हें खूब सारे इन्सिडेंस ऐसे ठीक है एवर इन महाराष्ट्र आलो एक वर्ष भर तो पुल कोस का नहीं चल ठीक है तो क्या खर नहीं फाइंडिंग रिसोर्सेस डिटेल्ड सर्वे एंड द डिजाइन इम्प्लिमेंटेशन इन्क्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ बीट डॉक्यूमेंट्स बीट डॉक्यूमेंट मे पेपर मध्य जाहिर देने ठीक है टेंडर का टेन्डर तैयार कर फिक्सिंग द एजेंसी एंड कंस्ट्रक्शन एंड द कमीशन ठीक है सो दैट इज द प्लैनिंग ऑफ द ब्रिज देन एस्टेटिक ऑफ द ब्रिजेस आता एस्टेटिक्स मे रहे सो द एक्सटर्नल एपीरियंस ऑफ युअर पर्टिक्युलर ब्रिज ठीक है ब्रिज में बाहर किसी छान दिखो ए ब्रिज बूब सुंदर दिता लंबू इतना मस्त दिखो जस तुम्हें बंदरा वरि सीलिंग है कि इतर कुछ ठीक है लंडन का हावरा ब्रिज अल ठीक है नॉट सॉरी लंडन कोलकाता मधे जो है ठीक है कोलकाता मधे एक मोटा फेमस ब्रिज है कुछ ब्रिज मनत हावड़ा ब्रिज मनता है ना ठीक है हावड़ा नदी वरती है सो अे जे कई ब्रिजेस है एक्सटर्नल एपीरियंस ठीक है लंडन मध्य देर इज वन फेमस ब्रिज आई जस्ट फॉरगैट द नेम इफ एनी बड रिकॉल्स प्लीज लेट मेन वन ठीक है ना विसर मैं ब्रिज च देन गाइडलाइन्स का एक तो तुम ब्रिज हा सुंदर पाजे बट इट इज हैविंग द स्टेबिलिटी ओके एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन महत्व पार्ट है मटेरियल चॉइस एंड द मॉडर ठीक है नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रिज नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टूअर्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रिज सो इफ यू हैव एनी डाउट विथ युअर सेल्फ प्लीज लेट मी नो रिगार्डिंग द ब्रिजेस otherwise we will move further then towards the different types of the bridges see we are having some introductory part eh? because every point whatever the point that i have discussed now modes of transportation actually it's a big chapter then bridges bridge engineering it's a syllab it's a subject that, uh, that we have okay a separate branch i have plus civil engineering 
ब्रिज इंजिनिअरिंग त्यामुळे त्याच्यावरती बोलायला खूप काही आहे बट वी आर हॅव्हिंग दिस टाइम कन्स्टंट अँड ऍज फार ऍज युअर लेवल इज कन्सिडर्ड सो वी विल हॅव सम इंट्रोडक्टरी पार्ट अँड दॅट इज वाय आय हॅव केप्ट इट शॉर्ट ओके एनी डाऊट इफ यू हॅव यू कॅन प्लीज अडमिट युअर सेल्फ अँड यू कॅन डिस्कस विथ मी सर लंडन मला टावर ब्रिज ना काय म्हटले टावर ब्रिज Yeah, I just forgot the exact name of that bridge. That is what I told you. If you if you have the name with you, you can please uh, tell me. I just forget the exact name of that bridge. Okay. At this moment, it may be Tower Bridge. Yes, it is Tower Bridge. But uh, exactly there is name. Very nice name that bridge is having. Uh, I just forget it. anything apart from this okay if you don't have any doubt then we will proceed further the different types of the bridges okay now the first type is nothing but the steel bridge now it is the oldest one now no one is going for the steel bridges steel bridge is largely used in the construction of bridge for short as well as for the long spans still has recognized as an economic option for the range of bridges that is for long bridges short bridges foot bridges railway bridges the world's first cast iron bridge was built at telford in 19 in, in uh, 1779 by abraham gabri still bridges now have been proven life span extending to over 100 years okay now i can definitely tell you the best example of this still bridge which has been there in my native place ahmednagar okay and now it was uh, means after completion of the 100 years the british government has sent us the letter okay our government and uh, then uh, very near to the that means ahmednagar la railway station la jana sathi madhe ek choti si ashi nadi lagte tyamule ya nadi varti ingrajanni ya vasthe ruling karat hote bharata varti त्यावेळेस तो ब्रिज बांधलेला आहे लोखंडी ब्रिज असं म्हणतात त्याला पहिल्यापासून स्टील ब्रिज आहे तो हंड्रेड पर्सेंट ठीक आहे अँड इट इज हॅव्हिंग अ स्पॅन ऑफ हंड्रेड इयर्स अँड यू विल गेट सरप्राइज इन अहमदनगर दॅट ब्रिज हॅज कम्प्लिटेड हंड्रेड इयर्स स्पॅन सी सच क्वालिटी दे हॅव मेंटेन इन दिअर कन्स्ट्रक्शन शंभर वर्ष टिकला तो ब्रिज आजही आहे ठीक आहे परंतु आता त्याच ब्रिजला पॅरल दुसरा एक कॉन्क्रीटचा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे कारण त्या ब्रिजची ऑलरेडी जी लाईफ होती डिझाईन लाईफ होती ती संपलेली आहे आणि त्यामुळे ब्रिटिश गवर्नमेंट कडनं लेटर आलेले होते की हा ब्रिज तुम्ही दुरुस्त करावा किंवा ह्या ब्रिज डिमोलिश करून त्याच्याऐवजी तिथे एक नवीन ब्रिज बांधावा कारण या ब्रिजची डिझाईन लाईफ आता संपलेली आहे आजही तो ब्रिज तसाच विथस्टँड आहे ठीक आहे छोट्याशा छोट्या ज्या लाईट वेट व्हेकल्स आहेत आमचे टू व्हीलर्स वगैरे अशा जाऊ शकतात आणि पॅरल त्याला मोठा ब्रिज त्यांनी कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे तिथं सी सच क्वालिटी दे हॅव मेंटेन स्टील ब्रिजेस एव्हरीथिंग इज ऑफ स्टील हा एव्हरीथिंग अरे वा परत आय एम कमिंग टू दॅट स्लाइड ओके सो अशा पद्धतीने हे स्टील ब्रिजेस आहेत अहमदनगर मध्ये आमचा ब्रिज आहे तिथे ठीक आहे सो स्टील ब्रिजेस आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू दी टाईप ऑफ ट्रॅफिक दॅट इज गोइंग टू बी कॅरेड टाइप ऑफ मेन स्ट्रक्चरल सिस्टम कशा पद्धति ने सीस्टम है लेसनिंग सीस्टम है का बैटनिंग सीस्टम है स्टील डिजाइन तुम्हारा थर्ड इयर मे आया नर इन डिटेल समझा ठीक है देन द पोजिशन ऑफ द कैरेज वे रिनेटिव टू दी मेन स्ट्रक्चरल सीस्टम ठीक है सो य बेसि वरती स्टील ब्रिजेस दे नेक्स्ट इज रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट ब्रिजेस आरसीसी ब्रिजेस ज्यादा जता है कि जे तुम्हें आता सर्वत्र पहता है ठीक है एवरीवेर यू आर गोइंग टू सी सच आरसी ब्रिजेस suspension bridges again this is one another type a suspension bridge is a type of bridge in which the deck that is load bearing portion is hung below the suspension cables is hung below the suspension cables on the vertical suspenders the first suspension bridge was built in 1433 c so many and uh, decades ago years ago eras ago they have constructed in the eastern bhutan by Anton Galpo okay the suspended bridge is generally preferred when the span is more than 200 meters for the roadway and 300 meters for the light traffic motor vehicles see the suspended bridge mainly two types 
stiffened deck type suspension bridge and stiffing girder type suspension bridges. See, as uh, you can see, this is the suspension bridge. Okay. जेतुन मनता ना टावर ब्रिज असे स्टील केबल्स यूज केले जातात बघा याच्यामध्ये सस्पेंडेड केबल्स असतात आपला बांद्रा वरळी सीलिंग काय ना तोही या कॅटेगरी मध्ये येऊ शकतो ठीक आहे बांद्रा वरळी सीलिंग सस्पेंडेड केबल्स आहेत टाय केलेले आहे एक मेन केबल असणार आहे त्याची ठीक आहे आणि हा तुमचा मेन पोर्शन असणार आहे खाली तुमची रिव्हर आहे त्याचा खालचा फाउंडेशन आहे जे तुम्ही बघू शकता सस्पेंडेड ब्रिज ठीक आहे या नंतर आहे त्याचा कंपॅरिजन सस्पेंशन स्टील आणि सस्पेंडेड ब्रिजेस मधलं ठीक आहे ब्रिज फेल्युअर ओके सो वी विल स्टॉप हिअर फॉर दिस पर्टिक्युलर टाइम एज टू फिफ्टी प्लस इज देअर इन द क्लॉक सो इफ यू हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग दिस डिस्कशन टू डेज डिस्कशन प्लीज लेट मी नो यू कॅन अनमिट युअर सेल्फ अँड यू कॅन टॉक मीन वेल वी विल स्टार्ट टेकिंग युअर अटेंड